नमस्कार मित्रांनो मी नागी शिंटे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत मित्रांनो दिनांक नऊ नऊ दोन हजार एकोणीस रोजी आपण व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून एक परिपत्रक वाचत आलो आहेत की बा आगामी काळामध्ये केंद्रप्रमुखांची भरती होणार आहे त्याची कार्यपद्धती त्याचा अभ्यासक्रम याविषयी परिपत्रक नुकतेच शासनाने जारी केले आहे मित्रांनो या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला आगामी होणाऱ्या केंद्रप्रमुख भरतीसंदर्भात सविस्तर माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहे मी स्वतः एक प्राथमिक शिक्षक असून हा व्हिडिओच्या माध्यमातून माझ्या सर्व शिक्षक बांधवांना तसेच सरसेवा भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांना आगामी केंद्रप्रमुख भरतीची तयारी कशाप्रकारे करावी त्याची आढळता काय निकष काय कार्यपद्धती काय किंवा केंद्रप्रमुख पदाची पार्श्वभूमी काय आणि याची तयारी करण्यासाठी आवश्यक असले असणारी संदर्भ पुस्तके याबाबत मी तुम्हाला सविस्तर माहिती देण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करणार आहे आणि ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला नक्कीच याचा उपयोग सदर परीक्षेसाठी होईल अशी अपेक्षा करतो आणि आपण या पदाविषयी सविस्तर माहिती आता जाणून घेऊयात तर मित्रांनो सुरुवातीला आपण केंद्रप्रमुख पदाची पार्श्वभूमी या संदर्भात थोडीशी माहिती मिळू मित्रांनो जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढवण्याच्या हेतूने शासनाने केंद्रप्रमुखाचे पद निर्माण केले होते ते एकोणीसशे चौऱ्याण्णवला मग त्यावेळा केंद्रप्रमुखाचे जे पद तयार केले ते पद तयार करताना त्यांनी सरासरी दहा प्राथमिक शाळांसाठी एक केंद्रप्रमुख पद अशा प्रकारचा निकष ठेवला होता त्यामध्ये केंद्रप्रमुखाचे मुख्य कार्य हे त्या शाळेवर शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी नियंत्रण ठेवणे अशा प्रकारचा होता मग सदर पदे भरताना त्यांनी जे काही निकष ठेवले होते त्या निकषामध्ये त्यांनी पुढे चलून सुधारणा केली दहा जून दोन हजार चौदाच्या शासन निर्णयानुसार त्यांनी अशा प्रकारचे निकष ठेवले किंवा सरळ सेवेतून चाळीस टक्के विभागीय परीक्षेद्वारे तीस टक्के व पदोन्नतीने तीस टक्के पदे भरण्यात यावीत मग यामध्ये त्यांनी पुन्हा अशा प्रकारचा एक निकष ठेवला किंवा जी काही आपण पदे भरणार आहेत त्यामध्ये भाषाविषय गणित व विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्र अशा विषयांची समान प्रमाणात ही पदे भरण्यात यावी मग मित्रांनो त्या अनुषंगाने आपल्या महाराष्ट्रातील ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये रिक्त पदे आहेत त्या रिक्त पदांची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी तीन सप्टेंबर दोन हजार एकोणीसला एक पत्र काढलं व सर्व जिल्हा परिषदांकडून रिक्त पदांची माहिती मागवली मित्रांनो याचा उद्देश असा होता की बा जोपर्यंत केंद्रप्रमुखाची पदे शंभर भरली जाणार नाहीत तोपर्यंत शाळेचा दर्जा वाढणार नाही आणि मित्रांनो वस्तुस्थिती आहे जर नियंत्रण यंत्रणाच कार्यरत नसेल तर आपण काय अपेक्षा करणार तर त्या ही बाब शासनाच्या लक्षात आली आणि त्यांनी त्याची कार्यवाही म्हणून आत्ताच नऊ सप्टेंबर दोन हजार एकोणीसला एक परिपत्रक काढलं आणि त्या परिपत्रकामध्ये किंवा कार्यपद्धती कशाप्रकारे ठेवायची केंद्रप्रमुख भरतीची त्याचा अभ्यासक्रम कशाप्रकारे निर्धारित करायचा याविषयी त्यांचा विचार होता आणि परिपत्रकाच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्याला केंद्रप्रमुख पदासाठी अभ्यासक्रम निश्चित केला आहे आणि तो त्या परिक परिपत्रकामध्ये नमूद केला आहे मित्रांनो आपण अभ्यासक्रम पाहण्याच्या अगोदर केंद्रप्रमुख पदासाठी जी आढळत आहे शासनाने निर्धारित केलेली ती आपण सुरुवातीला पाहू यामध्ये केंद्रप्रमुख पदाची आढळता महाराष्ट्र शासनाच्या दहा जून दोन हजार चौदाच्या अधिसूचनेद्वारे दोन प्रकारे नमूद करण्यात आली आहे एक सरसेवा पद्धतीद्वारे भरती आणि दुसरी विभागीय परीक्षेद्वारे भरती आपण पहिल्यांदा सरसेवा प्रकारामध्ये केंद्रप्रमुखाची अर्हता कशा प्रकारची आहे याविषयी थोडीशी सविस्तर माहिती घेऊ यामध्ये वयोमर्यादा छत्तीस वर्षे ठेवलेली आहे मागास प्रवर्गासाठी शासन नियमानुसार वयोमर्यादेत शिथिलता असेल तर मित्रांनो यासाठी आपल्याला शैक्षणिक अर्हता कोणत्या प्रकारची असावी हे पाहणार आहेत आपण यामध्ये सरसेवा प्रकारामध्ये विद्यापीठाची किमान पन्नास टक्के गुणांसह पदवी आणि बी एड किंवा बी एडला समकक्ष पदवी आवश्यक असेल आणि मित्रांनो याच्यामध्ये आपल्याला अनुभवसुद्धा आवश्यक आहे शासनमान्य पदावरील प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक विद्यालय महाविद्यालय यातील किमान तीन वर्षांचा अध्यापनाचा किंवा प्रशासनाचा अनुभव आपल्याला आवश्यक आहे मित्रांनो आता आपण विभागीय परीक्षेद्वारे जी केंद्रप्रमुखाची पदे भरली जाणार आहेत त्यासाठी आवश्यक अर्हता कशा प्रकारची आहे याविषयी माहिती मिळणार आहोत यामध्ये आपल्याला प्रथमतः विद्यापीठाची किमान पन्नास टक्के गुणांसह पदवी 
बी एड आ बी एड कि बी एडला समकक्ष पदवी गरजे है अनुभव जान जिपरिषदे प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक प्राथमिक प्रवर्ग पदा किमान तीन वर्ष सेवा के लिए अमेदवार सदर परीक्षे सा पत्र है मित्रों ही जा अर्हता आता अपन आत्ता शासना ने जे नौ तारखेला परिपत्र का नौ सप्टेंबर दोन हजार एकोनीसला सुधारित प्रकार अभ्यासक्रमाच विश्लेषण दिल है प्रथम तो अपन क्या परिपत्रका कशा प्रकार विश्लेषण दिल है क्या विषय अपन महती घे तो एकंदरीत विचार के सदर पदा सा दौनशे गुणा की परीक्षा घेना चे परिपत्र नमूद के लिए दोन पेपर है पेपर क्रमांक एक आ पेपर क्रमांक दोन पेपर क्रमांक एक हा शंभर प्रश्न आने का शंभर गुणा तो पेपर क्रमांक दोन शंभर प्रश्न शंभर गुण अशा प्रकार पेपर क्रमांक एक यहाँ नाव दिल है बुद्धिमत्ता व अभिवेग्यता और पेपर क्रमांक दोन सा शालेय शिक्षण नियम अधिनियम व शैक्षणिक नव विचार प्रवाह अशा प्रकार से दोन पेपर नमूद के लिए मित्रनो सदर परीक्षा दोन मध्यम दी जाऊ शकते एक मराठी आ दूसरा है इंग्रजी अपने मग को मध्यम घरवाव लगे मित्रनो पेपर क्रमांक एक मध्य परिपत्रक दिल्ली प्रमाण अभ्यासक्रमाच विश्लेषण पुढ़ प्रमाण है बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता घटका अंतर्गत गणितीय चनी तार्किक क्षमता वेग व अचूकता इंग्रजी व मराठी भाषिक क्षमता अवकाशीय क्षमता शिक्षक अभियोग्यता कल आवड़ व्यक्तिमत्व समायोजन ये घटक समाविष्ट है बुद्धिमत्ता चनीत आकलन समसंबंध क्रमश्रेणी कूटप्रश्न सांकेतिक भाषा लयबद्ध माननी या घटक समावेश है या घटक संपूर्ण तैयारी करना मित्रों अपने एक विशिष्ट निजन कराव लगे तो निजना अपने का ही सदर्भ साहित्य समोर ठेवा लगते कि परीक्षे सामोरे जाने अपने कुछ प्रकार पूर्वतयारी प्रिपरेशन कराव लगे ये सुधा अपन हाच वीडियो पुढ़े महति घेना आहोत पगोदर आप पेपर क्रमांक दोन मे कु प्रकार अभ्यासक्रम दिल है तो थोड़स विश्लेषण अपन यो मध्यम करना आ पेपर क्रमांक दोन च नाव है मित्रनो शालेय शिक्षण नियम अधिनियम व शैक्षणिक नव विचार प्रवाह यह परिपत्रक दिखाप्रमा केन्द्रप्रमुख पदा सा दोन अभ्यासक्रम पेपर क्रमांक दोन या अभ्यासक्रमा भारतीय राज्य घटने शिक्षण विषयक तरतुदी शिक्षण विषयक सर्व कायदे व योजना अद्यावत शासन निर्णय केन्द्रीय व राज्य पता शिक्षण विषयक संस्था की रचना व कार्य महति तंत्रज्ञान वपर अभ्यासक्रम अध्ययन अध्यापन पद्धति महति के विश्लेषण व मूल्यमापन शालेय विषया की आशय ज्ञान व सामान्य ज्ञान संप्रेषण कौशल्य चालू घड़ामोड़ी विशेषत शैक्षणिक व क्रीड़ा विषयक इत्यादि बाबी का समावेश है तो मित्रों या दोन बाबी अपने अभ्यासक्रमाच विश्लेषण परिपत्रकानुसार दिल्ल है आता खरा टप्पा है मित्रों पुढ़े अपने सदर परीक्षे सामोरे जाने कुछ प्रकार संदर्भ साहित्य अभ्यास लगे ये खूब महत्वाच् है मित्रों अपने बुद्धिमत्ता या पेपर पेपरसाठी अपने केसागर प्रकाशन के शशिकांत अन्नदाते या सर केन्द्रप्रमुख परीक्षा बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता घटक पेपर एक संपूर्ण मार्गदर्शक नवाच पुस्तक अपन अभ्यास लगे तसेज केन्द्रप्रमुख परीक्षा बुद्धिमत्ता व अभियोग्यता घटक पेपर एक संपूर्ण तैयारी के सागर डॉक्टर अनिरुद्ध सर हुद्धा पुस्तक अपने उपयोगी पड़े मित्रनो हा दोन पुस्तक सन्दर्भ घेन जर अपन अभ्यास किया अपला अभ्यास पूर्णत्वाक जा रही हाँ अपने का लगे या व्यतिरिक्त का ही सन्दर्भ साहित्य वपराव लगे जस कि आप बुद्धिमत्ता चाचनी चैताली प्रकाशन की पुस्तकें बाजारा उपलब्ध हैं तसे अनिल अंगलगी सर वसे सर का ही पुस्तकें हैं ती गणिता सन्दर्भ में अपने विशेष प्रसिद्ध है पंतुद्धा वपर आप बुद्धिमत्ता विषया संगठ घ करता मित्रनो चला तो मित्रों आता अपन पेपर क्रमांक दोन सा कुछ प्रकार सन्दर्भ साहित्य अपने आवश्यक है यह विषयी महति घू युद्धा पेपर दोन से संपूर्ण मार्गदर्शक मनु डॉक्टर शशिकांत अन्नदाते सर के सागर पब्लिकेशन च पुस्तक बाजारा उपलब्ध है यह अपने या घटका विषय परिपूर्ण महति है योब मित्रों अपने शासना सन्दर्भल सर्व जी आर का संग्रह अपने आत्ता तैयारी निशी करावा लगे तसे शैक्षणिक व प्रायोगिक मानसशास्त्र डॉक्टर हना जगताप जी पुस्तक है मानसशास्त्रा सदर्भत बाल मानसशास्त्र 
या बालमानसशास्त्रामध्ये कुठल्या प्रकारचे शैक्षणिक बदल विद्यार्थ्यामध्ये आपल्याला घडून आणता येतात शैक्षणिक दर्जा उंचवण्यासाठी याविषयी सविस्तर माहिती दिलेली आहे मित्रांनो तर आपल्याला या मानसशास्त्रासोबतच संपूर्ण बालमानसशास्त्र अध्यापनशास्त्र याविषयी सुद्धा संपूर्ण विमोचन करणारे पाठ्यपुस्तके तसेच संदर्भ पुस्तके इतर कुठलं साहित्य आपल्याला काय करावं लागेल मित्रांनो अभ्यासावं लागेल त्याचसोबत आपल्याला अध्ययन अध्यापनाचं जे मानसशास्त्र आहे डॉक्टर विष्णू शिखरे सरांचं ते सुद्धा आपल्याला उपयोगी पडणार आहे मित्रांनो तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांची जी काही शिक्षकांसाठी मार्गदर्शिका आहेत शिक्षक पुस्तिका शिक्षक संच जी आपल्या शाळेमध्ये उपलब्ध आहेत मित्रांनो ती सुद्धा आपल्याला सदर परीक्षेसाठी उपयोगी आहेत तसेच मित्रांनो आपण शाळेमध्ये जेव्हा संदर्भ पुस्तके पाहतो आपल्या ग्रंथालयामध्ये तेव्हा बऱ्याच शिक्षक मार्गदर्शिका येतात मुख्याध्यापक मार्गदर्शिका येतात शिक्षक संच आहेत मुख्याध्यापक संच आहेत त्याच्यामध्ये किंवा शालेय पोषण आहारचं जेव्हा आपण पुस्तके पाहतो मार्गदर्शक पुस्तिका पाहतो किंवा नोंद वह्या पाहतो त्यांच्यासोबत त्यांनी काय केलं आहे मित्रांनो काही काही जी आर जोडलेले आहेत सोबत तर त्या जी आरचा अभ्याससुद्धा आपल्याला काय होईल मित्रांनो या परीक्षेसाठी उपयोगी पडेल तसेच बाजारामध्ये पृथ्वी परिक्रमा म्हणून एक मासिक आहे ते मासिक किंवा स्टडी सर्कलची काही मासिके आहेत कुरुक्षेत्र नावाचं मासिक आहे लोकराज्य मासिक आहे ह्या मासिकातूनसुद्धा आपल्याला शैक्षणिक चळवळीविषयी जे शैक्षणिक विश्वामध्ये जे काही बदल होत आहेत नव्या नव्या पद्धती येत आहेत याविषयी सविस्तर माहिती प्रकाशित होत असते मित्रांनो तसेच दैनंदिन पेपर जसे की लोकसत्ता द हिंदू याच्यामध्ये सुद्धा आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे साहित्य जे की शैक्षणिक प्रवाहाशी संबंधात असतात ती आपल्याला बरीच माहिती करून देतात सदर माहितीसुद्धा आपण काय करावं लागेल तर संग्रही ठेवावं लागेल मित्रांनो आता मित्रांनो सदर माहिती ही संदर्भासंदर्भ झाली आता खरा प्रश्न येतो तर ही सगळी माहिती संदर्भ आपण तयार केली तर आता नियोजन कसं करायचं सगळ्यात महत्त्वाचं आता परीक्षा कधी होईल हे सांगता येत नाही आपल्याला आता होईल चार महिन्याला होईल सहा महिन्याला होईल पण आपण तयार असणं खूप गरजेचं आहे कारण बऱ्याच वर्षापासून अशा प्रकारची सरसेवा किंवा विभागीय पद्धतीनुसार परीक्षा झाली नाही तर आपल्याला याचं नियोजन आत्ताच सुरू करावं लागेल मित्रांनो आता मी जी काही संदर्भ साहित्य सांगितली ती संदर्भ साहित्य आत्ताच आपल्याला संग्रही करून ठेवावं लागेल आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला तयार राहावं लागेल की सदर परीक्षा आज होईल उद्या होईल मी तयार असणं गरजेचं आहे यासाठी आपल्याला परिपूर्ण नियोजन की आपल्या वेळेनुसार आपण शाळेसाठी बराच वेळ देतो मित्रांनो मग ती वेळ झाल्याच्या नंतर आपल्याला जो काही रिकामा वेळ भेटतो शाळेव्यतिरिक्त आपल्या जो शाळेचा टाईम आहे त्या शाळेच्या व्यतिरिक्त जो काही टाईम भेटतो त्या टाईममध्ये आपल्याला याचं नियोजन करता येणार नाही तर ह्या व्यतिरिक्त आपल्याला काय करावं लागेल याला वेळ द्यावा लागेल नियोजन करावं लागेल मग याच्यामध्ये आपल्याला सकाळचा वेळ आणि संध्याकाळचा वेळ मिळेल तर या अनुषंगानं आपल्या आपल्या परीनं आपल्याला सदर संदर्भ साहित्याचा अभ्यास परिपूर्ण रीतीने करावा लागेल आता हे सगळं कॉम्पिटेटिव्हचं युग आहे त्याच्यामुळे प्रश्नाची काठिण्य पातळी ही सगळ्यांचा विचार करून तयार केली जाईल म्हणजे असं राहणार नाही की चलाकडे विभागीय परीक्षा आहे नॉर्मल लेवलचे प्रश्न येतील याच्यामध्ये काठिण्यपाती आता वरचेवर वाढवला जाईल कारण आपली जी तुलना कोणाशी आहे आपलं कॉम्पिटिशन कोणाशी आहे की तरुण पिढीशी आणि तरुण पिढी ही समाज माध्यमांना धरून आहे जसं टेक्नॉलॉजीला धरून आहे मग त्यांच्यासोबत आपली काय स्पर्धा आहे मग त्यांच्यासोबत स्पर्धा करताना आपल्याला तयार राहायचं आहे मित्रांनो आणि यासाठीच मी हा व्हिडिओ बनवला आहे जेणेकरून आपल्या सर्वांना माझ्या सर्व शिक्षक बांधवांना तसेच सर्व सेवा भरतीची तयारी करणारे माझे सर्व विद्यार्थी मित्र यांना याचा फायदा होईल अशी अपेक्षा ठेवून मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि यानंतर मी याच्या संदर्भात सविस्तर बुद्धिमत्ता अभिव्यक्यता या संदर्भात वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ अजून तयार करून आपल्यापर्यंत माझा पोहोचवण्याचा प्रयत्न राहील तर मित्रांनो मी अशी अपेक्षा करतो की या व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच आवडला असेल आणि जर मित्रांनो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलच्या खाली सबस्क्राईबचं एक बेल आयकॉन आहे त्या बेल आयकॉनला दाबून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून माझे येत्या काळामध्ये जे काही मी व्हिडिओ टाकणार आहे बुद्धिमत बुद्धिमत्ता किंवा अभियोग्यता किंवा शिक्षणामधील नवप्रवाह कशा प्रकारे आहेत याचा संग्रह करून मी आपणापर्यंत पोहोचवण्याचा माझा मानस आहे तर ती नोटिफिकेशन आपल्याला लवकरात लवकर मिळावी यासाठी तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब करावं आणि जर माझ्याकडून काही बदल हवा असेल किंवा मी जी काही माहिती दिली त्याच्यामध्ये मला तुम्ही काही फीडबॅक दिले जेणेकरून माझ्या व्हिडिओमध्ये मी अजून याच्यामध्ये सुधारणा करेल तर आपलं फीडबॅक मला खूप मोलाची सहकार्याची भूमिका मिळवून देईल त्यासाठी नक्कीच मला माझ्या 
मेल वजा मोबाइल नंबर व अपन माला फीडबैक दया कि मार्गदर्शन करा कि मैं कशा प्रकार बदल करूँ आ कशा प्रकार मी चांग प्रकार महति आपपर्यंत पोचेल तरी सर्वानी माला सहकार्य करावी फीडबैक दवा हि नम्र विनंती धन्यवाद मित्रों